ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കൂവ പായസവും പയർ പുഴുക്കാണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് തിരുവാതിര ദിവസമാണ് ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിര ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറ് അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ അരി ഭക്ഷണം സാധാരണ കഴിക്കാറില്ല അതിന് പകരമാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പുഴുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ വൻ പയറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് പകരം നമുക്ക് മുതിര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊരു നൂറ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പയർ നമ്മൾ കുതിർത്തിയതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പയർ നല്ലോണം ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഇടിച്ചൊക്കെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കാച്ചിൽ ഞാൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എരുവിന് പച്ചമുളക് മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ നടു കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു വയ്ക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ മതിയാവും വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി കുക്കറ് അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലോണം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വൺ പയർ പുഴുക്ക് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് കൂവ പായസം കൂടി ഉണ്ടാക്കണം കൂവ കുറുക്ക് കൂടി ഉണ്ടാക്കണം കൂവ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പാനിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂവപ്പൊടി കൂവപ്പൊടി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നല്ലോണം കലക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് തണുപ്പിച്ചെടുത്ത ശർക്കര പാനിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചെറുതിത് കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറുക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കുറുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നത് അടി കട്ട പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ കുറുക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ കൂവ പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുളിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കൂവ പായസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പരുവായുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇനി ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് കുറുകി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒത്തിരി കൂടി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊട്ടുകടലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പൊട്ടുകടലിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ മൂത്ത തേങ്ങ എടുക്കാതെ നോക്കുക കേട്ടോ അത് ചെറിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അധികം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിക്കുക കോ പായസത്തിൻ്റെ മധുരവും പുഴുക്കും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക പിന്നെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക